ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சம் பார்த்திங்கன்னா ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட் எட் டி பாயிண்ட் பார்க்கலாம் டிட்டர்மைன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் ஃபார் த ஷேர் ஃபோர்ஸ் அட் டி த மிடில் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பேன் பிசி ஆஃப் ஏ கண்டினியூஸ் பீம் ஷோன் இன் ஃபிகர் கம்ப்யூட் த ஆர்டினேட்ஸ் அட்டு ஒன் மீட்டர் இன்டர்வல் ஸோ அவங்களே டிராயிங் கொடுத்துட்டாங்க இந்த சம்மில் நம்ம கன்ஃபியூஷன்ஸே வேணாம் இந்த கொஷின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மே ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைனில் கேட்டிருக்காங்க ஷேர் ஃபோர்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம கேண்டி சாரி ப்ராப்பர்டி கேண்ட் லிவரில் கண்டுபிடிச்சோமோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஷேரிங் ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் பை இன்செட்டிங் ஸ்லைடிங் டிவைஸ் ஸோ பீம் வந்து இந்த பாயிண்டில் ரெண்டாக கட் ஆகும் அந்த பாயிண்டில் ஸ்லோப் வந்து மெயின்டைன் பை சேம் இந்த பக்கம் என்ன ஸ்லோப் இருக்கோ அதே சேம் ஸ்லோப் தான் இங்கே மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இவ்வளோதான் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம டைரெக்டாக ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடிங் டிவைஸ் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேர் ஆஃப் யூனிட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்று ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் டிசிக்கான போர்ஷன் டிசிக்கான வேல்யூஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இதுதான் போர்ஷன் டிசி இந்த பாயிண்ட்டை டி இல்லையா ஸோ டிசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா சம் ஆஃப் விட்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் சம் ஆஃப் வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஆர்சி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ப்ளஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனால் மைனஸ் ஒன் ஸோ டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் ஆகிடும் அகெயின் எம்சி டேக்கிங் மூமெண்ட் அபவுட் சி பாயிண்ட் பிகாஸ் இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இங்கே பீம் இங்கே சப்போர்ட்டே இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் எடுத்துடாதீங்க டி பாயிண்ட்டுக்கு சி பாயிண்ட்டுக்கு தான் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மீட்டர் மைனஸ் எம்டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மீட்டர் மைனஸ் எம்டி ஸோ கால்குலேட் பண்ணனாக்கா மைனஸ் எம்டி ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் எம்டி எம்டி ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அடுத்து போர்ஷன் ஏபிடி இந்த போர்ஷன் ஏபிடி பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்குறோம் மொமெண்ட் அபவுட் ஏக்கு எடுக்கிறோம் ஏன்னா இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டோடு இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸு ஸோ ஆப்வியஸ்லி மைனஸ் தான் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் டூ ஃபோர் இன் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் மீட்டர் அடுத்து ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் மொமெண்ட் ஆன் ஆன் சாரி மொமெண்ட் வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் பிகாஸ் மொமெண்ட்டு டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இதை கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஆர்பியோட வேல்யூ டூ வருது ப்ளஸ் டூ வர்றதால் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸாக வச்சுக்கிறோம் ஆர்பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ அடுத்து சம் ஆஃப் வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆர்ஏவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆர்பியோட வேல்யூ டூ இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன் கால்குலேட் பண்ணனாக்க ஆர்ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றது டவுன்வோட் ஃபோர்ஸை டினோட் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ அதை எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ மூமெண்ட் சாரி டிஃப்ளக்ஷன் ட்ராயிங் வரைகிறோம் இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னாக்க கண்டினியூஸ் பீமில் ஷியர் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்த மாதிரியாக சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் ஒன் என் நெகட்டிவ் ஒன் என் பாசிட்டிவ் சரி ஒன் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஒன் அனதர் ஆஃப் வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ இதுக்கான ஆர்டினேட் ஃபார்ம்லாவும் கேண்ட் லிவர் ப்ராப்பர்டி கேண்ட் லிவரில் பார்த்தது தான் டிஃப்ளெக்ஷன் பை டிஃப்ளெக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டில் ஸ்லோப் வந்து சேமாக இருக்கும் இந்த ஒய்டிடி ஒய்டிடி ஈக்குவல் டு ஒய்டிசி மைனஸ் ஒய்டிஏ ஓகே இந்த ஒய்டிசி இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒய்டிசின்னு வச்சுக்கோ இந்த டெஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஒய்டிஏன்னு வச்சுக்கோ இதுவும் ப்ராப்பர்டி கேண்ட் லிவர் சம்மில் பார்த்தது தான் ஒரு தடவை அந்த சம்மையும் பாருங்க பார்க்காதவங்க ஸோ ஃபார் போர்ஷன் ஏபிடி ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏபிடியே வரைஞ்சிக்கிறேன் எக்ஸை வந்து ஏ பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எம்எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்போர்ட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் மிஸ்டேக் பண்ணனா ஆன்சர் வராது ஸோ மொமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேவா இந்த போர்ஷன் பாருங்கள் இது டோட்டல் எக்ஸ் எக்ஸில் ஃபோர் மீட்டர் போனது தான் இந்த வேல்யூவாக
ஸோ எம்எக்ஸ் எக்ஸ் பதிலாக இஐ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எழுதிக்கிறோம் அந்த டாட்டர் லைன் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கன்ஃப்யூஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இஐ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை வந்து டி ஒய் பை டி எக்ஸாக மாறிடும் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஒன் இந்த டாட்டடுக்கு முன்னாடி எழுதிக்கணும் ஓகே இது செகண்ட் பார்ட் டூ எக்ஸ் பா இந்த வேல்யூ டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் இந்த டேர்ம் ஸ்கொயர் பை டூ ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அடுத்து அகெயின் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இஐ ஒய்யா மாறிடும் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்க டூ வச்சுக்கிறோம் ப்ளஸ் சி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் டூ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அந்த டேர்ம் அது க்யூபாக மாறிடும் அந்த க்யூபுக்கான த்ரீயே கீழே போட்டுக்கிறோம் ஆல்ரெடி டூ இருக்குது ஓகேவா இன்டகிரேட் பண்ணியாச்சு இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டடுக்கு பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஏன்னா ஃபோர் மீட்டரில் தான் பி பாயிண்ட் இருக்குது ஃபோர் மீட்டராக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ இப்போது எது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணணுன்றதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ் ஜீரோன்னும் போது இந்த பாயிண்ட்டாக ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன ஆர்ஏவால் வந்த ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் கான்ட கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஆர்ஏவால் வந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைனில் ஆர்பியால் வந்த இது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டாட்டர் லைன் ஜீரோன்றது ஆர்பி ஏரியாவிலேயே முடிஞ்சிடுதா அதனால் ஃபப் டு ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஜீரோ ஸோ சி டூ வேல்யூ ஆல்சோ ஜீரோ பிகாஸ் இது ஜீரோ ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் சி டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் இதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு ஸோ சி டூ வேல்யூ ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர் மீட்டரும் பார்த்திங்கன்னா பியோட தான் நிற்கிது பியை தாண்டி போகலை இப்போ அதுக்குமே இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது ஒய் ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபோரு சி டூ சி டூவோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ சி ஒன்னோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்கிது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ் மீட்டராக இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் என்னும் போது ஃபோர் மீட்டர் தாண்டி தான் போகுது அப்போ ஃபுல் ஈக்குவேஷனுக்குமே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா அப்போது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ சி ஒன்னோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அடுத்து இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனாக்க நமக்கு தீட்டா டிஏ கிடைக்கும் இங்கே முன்னாடி இருக்க இஏ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவை ஒன் பை இஏயாக மாறிடும் ஸோ அது இங்கே நான் பின்னாடி எழுதிட்டேன் ஆக்சுவலாக முன்னாடி போட மறந்துட்டதால் பின்னாடி எழுதிட்டேன் ஸோ டிஏ ஆர் டிசி ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் ரெண்டு டிஃப ரெண்டு ஸ்லோப்புமே சேம் தான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ 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 வேல்யூ வருது அடுத்து அட் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருக்கும்போது ஒய் டிஎக்ஸ் ஃபார்ம்லா என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் C1, C2 ஒன் சி டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜஸ்ட் வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறோம் இஏ இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒன் பை இஏயாக மாறிடுது இப்போது அட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக இருக்கும்போது ஒய் டிஏ பிகாஸ் எக்ஸ் வந்து ஏ பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பி பாயிண்ட்டுக்கு வந்தது அதனால் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் டிஏ வந்து மைனஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் இஏன்னு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கான ஒய் டிஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு தீட்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுக்குனா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து போர்ஷன் டிசி போர்ஷன் டிசி பார்த்தீங்கன்னா எம்எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிறதால அப்போட் போர்ஷனா ஸோ அப்போட் ப்ளஸ் ஒன் இன் டூ எக்ஸு மைனஸ் டூ ரைட் இப்போ இங்கே வந்து இதே பாயிண்ட்லேயே தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராலாக லோடு எதுவும் தாண்டி போகல ரெண்டு சப்போர்ட் வரல அதனால் இங்கே டாட்டர் லைனுக்கான ப்ராப்ளமே இல்லை ஜஸ்ட்டு நார்மலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணுவோமோ அதே தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதை எழுதிட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை சாரி இஐ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் எக்ஸு மைனஸ் டூ ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் டிஒய் பை டி எக்ஸாக மாறிடுது எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் 
ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப்போட கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது தீட்டா டீசிலேயே அந்த பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் தான் ஸ்லோப்போட வேலையை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே சேம்ன்றதால் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இஐ டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதில் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஜீரோன்னு ஆனதால் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் ஒன்லி சி ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ சி ஒன்னோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் இஏ ஏ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ 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 இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சி டூ க வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் சி டூ வேல்யூக்கு நமக்கு தெரியும் இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இன்ட்டு ஸோ எக்ஸ் வந்து டூ மீட்டராக இருக்கும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் வந்து டூ மீட்டராக இருக்கும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோ ஸோ இதுவும் ஜீரோ இது டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் சி டூ வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண் சாரி சி ஒன்னோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு சி டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு சி ஒன் அண்ட் சி டூ ரெண்டு வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஜிட் பண்ணி இஏஏ இந்த பக்கம் கொண்டு வரோம் அதுதான் ஒய் டிஎக்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் அடுத்து வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய்டிசி இப்போ இந்த பாயிண்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஒய் டிஎக்ஸ் ஒய் டிசி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஜிட் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இருக்கும் ஒய் டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஸோ அதை தான் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே நமக்கு தெரியும் ஒய் டிடி ஈக்குவல் டு ஒய் டிசி மைனஸ் ஒய் டிஏ அப்போஸ் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணால் இங்கே ஒய் டிசியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ 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 பை வந்து மைனஸில் இருக்குது ஆல்ரெடி ஒய் டிஏவோட வேல்யூ மைனஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ 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 ஒன் பை இஏ ரெண்டும் ஆட் பண்ணனா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் இஏ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஆர்டினேட்டை கால்குலேட் பண்ணோம் சேம் ஆர்டினேட் நமக்கு ஷேர் ஃபோர்ஸ்க்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏ பிடி ஏலேருந்து டி வரைக்கும் ஒய் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் டிடி ஒய் டிடியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒய் டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஃபார் ஏபிடிக்கும் நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஏஏ கேன்சல் பண்ணுறோம் இதை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கணும் ஓகே ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இது ஃபார் எஃப்டி எஃப்டி எஃப்ஆர் ஸ்பேன் ஏபிடி நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் டிசிக்கு சேம் அதே தான் டிசிக்கான ஒய் டிசிக்கான ஒய் டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பை ஒய் டிடி ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இஏஏ கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வேல்யூ இங்கே எடுத்து கொண்டு போய் போச்சிடும் ஸோ ஆர்டினேட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டினேட்ஸ்க்கு நமக்கு தெரியும் இங்கேருந்து தான் ஒரு நிமிஷம் அந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் இங்கேருந்து எக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கேருந்து எக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி தான் கொடுக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சென்டரில் நம்ம மூமெண்ட் எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இது எதுக்கு டாட்டர் லைன் காமிச்சிருந்தா அப் டு ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் வரைக்கும் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் அவர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பி இருக்கிறது ஃபுல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் சிக்ஸு அடுத்து பாயிண்ட் டிசிக்கு வரும் ஜீரோ ஒன் டூ ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏபி பிடி டிசி ஃபஸ்ட்டு ஏபிக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் வரைக்கும் இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதை டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டேரெக்டாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பண்ணோம்னா எக்ஸு ஷிஃப்ட் எழுத்தி க்யூபு எக்ஸ் க்யூபு டிவைட் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அகெயின் ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டோம்னா எக்ஸ் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் டாட்டட் லைன் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணும் டிவைட் பை க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு டிவைட் பை ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ கேல்குலேட்டர் கேல்சி கொடுக்குறோம் வேல்யூ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கிது அகெயின் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் வேல்யூ ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயி
value 4 substitute pundrom actually idu pathina 0.0000 na 5 0 3 aarambikum so it is approximately zero da okay va edukaga ipdi varudhu nu pathina indha value la 664 nu substitute pannadhu balla divide la kuduthu endana round ah zero vandirukum but inge kudu namba sort pannadala ipdi varudhu so adhu onnu prachana illa avlo periya idu illa 0.000 nu vandadala nam zero na eduthukalam right ah adutha portion bd ku full equation ah type pannum appa thirumba equation ah type pandra open bracket minus alpha press panni x cube divided by 6 plus 2.667 alpha press panni close bracket potana x vandru plus ipo inda term vandu open bracket alpha close bracket potana x vandru minus 4 power cube endradala shift press panni cube potukrom divided by 3 close bracket value 42.66 sorry divide symbol podala divide symbol potu 42.664 so calculate se kudukrom first value 5 kodutana minus 0.169 vandiruka adu 168 ah maathikrom adutha value 6 ah substitute pannom x oda value vandu 6 and substitute pannikla substitute pandracha 0.406 kedikirathu okay va so portion a b b d varaikum mudichitom adhu a b d full equation aduthu paathina portion d c ki type pannanum portion d c kana equation paarenga inge again idu plus dhaan problem illa open bracket direct ah potukla x shift eduthi sorry alpha eduthi close bracket press panna x shift eduthi x square panna x cube divided by 6 minus alpha close bracket panna na x vandru so x square minus 11.333 alpha press panni close bracket eduthi na x vandru plus 25.333 substitute panni close bracket divide symbol 42.664 inda divide last ah potukrom okay so, we will calculate the calculator. Calcil first value 0. We will calculate 0.594 positive. Again, 1 substitute. 0.398 and 6 will convert. Again, 2 will convert. Value 0.4 plus 1099. So, 0.0000 is 0. 0. 0. 0. 0. 0. And the value varu, so that the value is 0 net. Okay. All of that. Let's draw the drawing. Draw the drawing. Now, the end is 0, 0. 4.0 is 0. This <coughs> value is positive. That is negative. This is negative. This is positive. This is negative shear force. This is positive shear force. So, draw the drawing. Sum close add the Ipo either enana either end at the add pani pakumbo the Unglika answer one over no because number unit shear force apply pani kalia so if the four point four not six um zero point five nine four um either unit over pani gadding here end at the add panam cancer one over no okay on the answer right so influence line diagram for shear force at the deep point to go aranjache thank you